הללויה. השם של המסר היום, the name of the message today, הבחירה בין מוות לחיים בידיך. is the choice between life and death is in your hands. אנשים נמצאים היום במבוכה בארץ ישראל. people are embarrassed in Israel. הם בטחו בצבא. they trusted in the army. ופתאום כשהייתה הפלישה הגדולה לתוך הקיבוצים, and when there was this great invasion in the קיבוצים, קודם כל כל מערכות ההגנה, הקיר שבנינו שם, הכל נשבר. First of all, all of our defense systems, the big wall that we built, everything was broken. אנשים בוטחים, בטחו בקיר הזה. People put their trust in that wall. מיליארדים שהושקעו שם. And the billions of dollars that were invested in that. They trusted in the cameras and the uh, watch persons. In technology. In technology. They trusted in the tanks. They trusted in the air force. And suddenly they found themselves alone facing terrorists. People like... a sense of being in control. יש לנו פתרונות. We have solutions. יש בעיה ויש פתרון. There's a problem and we have the solution. אם אני חולה, אז אני חבר בקופת חולים וקניתי עוד, עוד כמה ביטוחים. If I'm sick, then I'm a member of the, of the uh, health trust and I have also purchased some private insurances יש, on the side. יש לי פתרון, אני בסדר. I have confidence that I'm okay. הצבא I... ידאג לזה. The army will take care of this part of life. The government will take care of that part. Etc, etc. And we've organized our lives and we're in control. And suddenly we're out of control. And people don't like to be out of control. אז נכון שאין לנו שליטה על כל הדברים האלה. So it's true that we don't have control over all these things. אבל יש לנו... שליטה על הבחירה שלנו. But we do have control over our choice. והבחירה שלנו And our choice משנה את הכל. Changes everything. הבחירה היא בין להיות תחת אלוהים, The choice is between being under God תחת ההגנה שלו, And under his protection או רחוקים ממנו, Or far from him חשופים לשטן, Exposed to the enemy ולכוחות החושך. And to the powers of darkness. על זה יש לנו שליטה. Over this we have control. על הבחירה שלנו. Over our choices. ועל זה אנחנו נדבר היום. And this is what we're going to talk about today. ונתחיל מזה שאבינו שבשמיים so we'll begin with this, that our heavenly father הוא אל אהבה. is a God of love. והוא אל של האמת והחיים. He's the God of life and... והשטן הוא רוצח, שקרן, אכזרי. אנחנו צריכים לבחור תחת מי אנחנו נחיה. ואי אפשר, אין שום דבר באמצע. אי אפשר להיות ניטרלים. אז בואו נסתכל קודם כל על אלוהים. So let's first look at God. The God of love, the God of mercy. In, chapter, in Genesis chapter uh, 34. Exodus, Exodus, excuse me. Hmm. Chapter 34. אלוהים מגלה את הכבוד שלו למשה כשהוא מגלה את התכונות שלו, את השם שלו. ואני מקריא, ויעבור אדוני על פניו, זה על פני משה, ויקרא אדוני, וזה מה שעכשיו אלוהים קורא, אדוני אל רחום וחנון. ערך אפיים ורב חסד ואמת. נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה, ונקה לא ינקה. פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, על שילשים ועל רבעים. And the Lord passed before him and proclaimed about himself, 
The Lord, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgressions and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and the fourth generations. So what does God reveal about himself? That he has mercy. He has mercy on every one of us. That's one of his qualities. He's forgiving those who are guilty. Forgiveness or mercy is something that we receive that we don't deserve. It's mercy. It's grace. Grace. He's long-suffering, a lot of patience. When we, our head is hard-headed, when we're unwilling to hear, the Lord has a lot of patience, but it has, a, it has an outer boundary. When the Lord speaks and speaks as he spoke to the people of Israel for hundreds of years. And we didn't want to hear. At the end of that came all the exiles. But his patience. Let's not take advantage of it. How can we take advantage of the Lord's patience? To misuse it, I would say, to abuse it. How can we not abuse the Lord's patience? If the Lord speaks to us about a certain area of our lives and we refuse to hear, and he continues to speak. And he's not doing anything to us. He's not hitting us over the head. We can think that this is fine, that we're okay. Until it's too late. Until the Lord is forced to give us some strike. To wake us up. But he's patient. He's the God of mercy and truth. Grace and truth. Grace and truth. Keeping mercy for thousands. But eventually he doesn't clean the sin unless if there's no repentance. In the end, the punishment comes. And if the children do not repent, also they will suffer. For what their fathers did and for what they did. And also the grandchildren. And also the great-grandchildren. These are curses that pass through the generations. And in the name of Yeshua, we need to break those curses. But the point is that our Heavenly Father is a God of love. In 1 John chapter 4, John chapter 4, verses 8 and 16, we read there in both places that God is love. In verse 8 it says, Again, 1 John chapter 4, verse 8. It says, He who does not love does not know God, for God is love. And in verse 16, The Lord is love. It says, And we have known and believed the love that God has for us. God is love. And he who abides in love abides in God, and God in him. So two things I'd like us to pay attention to in this verse. First, that God loves you. And that's very precious. 
בזמן שטילים עפים או מלחמה. When missiles are flying or there's war going on. לדעת שאלוהים אוהב אותך. To know that God loves you. אבל שים לב גם שכתוב פה שאנחנו נקראים לעמוד באהבה שלו. But pay attention that it says that we're called here to abide in his love. אנחנו יכולים לצאת החוצה. That means that we can exit his love. אנחנו יכולים להתרחק. We can go far from his love. תנסו לדמיין לעצמכם את הפרוג'קטור הזה. Try to imagine this light projector. אלוהים הוא אור. God is light. והוא מאיר לאזור הזה. And he's lighting this particular area. אבל מה קורה אם אני מתרחק? But what happens when I walk away? וזה לילה בחוץ. And it's night outside. אני יוצא לחושך. And I go out into the darkness. אני יוצא מתחת לכיסוי האהבה של אבינו שבשמיים. And I walk out from under the covering of light of my Father in heaven. אנחנו נקראים לעמוד באהבה של אבינו שבשמיים. We're called to abide in the love of our heavenly Father. וזו בחירה. And that's a choice. תחליט. Decide. אתה רוצה להיות מוגן? Do you want to be protected? או אתה מזלזל. Or do you pay it no heed? או אתה עקשן. Or are you stubborn? אתה במרד. Are you in rebellion? בגאווה. Walking in pride. כל הדברים האלה מרחיקים אותך מהמקום הזה. All of these things will uh, put you away from the place that you need to be. בואו נראה כמה דוגמאות מהכתובים. Let's see a few examples from the word. זה מתחיל מבראשית. We begin in Genesis. פרק א'. Chapter 1. פסוק 9. בראשית פרק א' פסוק 9, אלוהים ברא את גן עדן ושם שם, הצמיח שם, כל, כתוב לנו, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. In Genesis 1 it says, the Lord planted a garden and put in it every tree that was good for sight and for food. ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב הרע. The end of verse 9. Ah, Perek Bet, sorry, sorry, chapter 2, yes, yes. I apologize, I'm looking at chapter 2. Ken, and out of the ground the Lord God made every tree grow that is pleasant for the sight and good for food, and the tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. As Elohim, in his love, he gives a shepherd of the tree of the tree. טעימים, עם, עם נראים יפים, והפרי שלהם טוב. So the Lord in his goodness gives an abundance of trees that also look good and also give good fruit. וגם הוא שם שני סוגי עצים. And there he put two different types of trees. באמצע, באמצע. In the very center. עץ החיים. The tree of life. ועץ הדעת טוב ורע. And the tree of the knowledge of good and evil. והלאה אנחנו קוראים פסוקים 15 עד 17. And then we read in verses 15 to 17. ויקח אדוני אלוהים את האדם, ויניחיר בגן עדן לעובדה ולשומרה, ויצב אלוהים את האדם, ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור. מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend it and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. מההתחלה אלוהים שם בחירה. From the very beginning, God put a choice before us. למה? Why? כי אלוהים הוא אהבה. Because God is love. הוא רוצה יחס של אהבה איתנו. And he wants a relationship of love with us. ויחס של אהבה רק יכול להיות אם יש זכות בחירה. And the relationship of love can only exist if we have the right to choose. אם אין זכות בחירה, אז אין משמעות לאהבה. If we don't have the right to choose, then there's no meaning to love. אם אני הייתי רובוט, robot, שמתוכנת כל בוקר להגיד לאשתי, אני אוהב אותך, wife, morning, you, זה היה חסר ערך. אבל יש לנו בחירה. ואדם וחווה, אנחנו מכירים את הסיפור, בחרו להקשיב לשקרן. And Adam and Eve, as we know, we've heard the story, they chose to believe the liar. He showed them the fruit that represented evil and he made them desire it for its beauty, for its uh, goodness to the eye. He kept saying to them, this is, a, this is a good choice, you better do this, you better do this. It'll be good for you. You'll be rich. You'll be famous. 
כפיים. כולם ירצו אותך. כולם עושים את זה. תעשה את זה גם אתה. וכל הפיתויים למיניהם. אל תהיה טיפש. מה אתה מקשיב לפסטור הזה? הוא לא מבין כלום. מיושן ומדור אחר, אתה מאמין לו בכלל? בוא אליי. וחווה נפלה בפח הזה. ואחר כך אדם אחריה. ואותו דבר הוא עושה עם כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו. והיום יש לו כלים עם הרבה עוצמה. דרך כל האינטרנט וכל הטכנולוגיה. Through internet and all technology, כל הפיתויים, all the temptations, כל למשוך אותנו לצד שלו, to pull us and draw us over to his side. הוא שקרן, he's a liar, הוא רוצח, he's a murder, הוא רוצה לגנוב לנו את כל מה שטוב, he wants to steal from us all that is good, הוא רוצה להרחיק אותנו מאלוהים, he wants to draw us away from God, ומה אנחנו בוחרים? So what do we choose? הבחירה הזאת הוצגה לפני עם ישראל. Israel, בדברים פרק ל'. דברים פרק ל'. פסוקים 15 עד 20. תקראו כל אחד בשפה שלו. דברים פרק 30 מ-15 עד סוף הפרק. Deuteronomy 30, 15 to the end of the chapter. Verse 15. ולא תשמע, ונידחת, והשתחווית לאלוהים אחרים ועבדתם. הגדתי לכם היום כי אבות עובדון, לא תאריכון ימים על האדמה אשר אתה עובר את הירדן לבוא שמה לרשתה. העדות יבחם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. לאהבה את אדוני אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב לתת להם. אלוהים נשבע, אלוהים הבטיח לתת לנו את הארץ. אין בעיה בצד של אלוהים. הוא נאמן למלא את זה. אבל כל דור צריך להחליט. אנחנו בוחרים ללכת בדרך של אלוהים או לא. והדור שלנו בוחר להתרחק מאלוהים. ישוע אמר שזה יהיה ככה. מרד. כל מה שאלוהים אומר לא, בעולם הזה אומרים כן. Everything that the Lord tells us not to do, this world says do. אנשים בוחרים את המוות. People are choosing death. אני זוכר, היה איזה פסטיבל, משהו ש, שקראו לו פסטיבל המוות, מוות שחור, משהו כזה. I remember that there was a festival on, it was called something about death, maybe black death. כן. איזה יופי של שם לאיזה להקת רוק של מוות שחור וזה. What a great name for a rock band. כן. ומתו שם, קרה שם מה שקרה, ירו שם, כבר לא זוכר את כל הפרטים, אבל מתו שם עשרות אנשים. And I don't remember all the details, but a gunman came in and started shooting and tens of people died there. או בדרום קוריאה. Or in South Korea. במועדון לילה הזה. In the night club. ששרפה פרצה שם, ומתו שם, נשרפו למוות כל כך הרבה צעירים. זה מה שאנשים בוחרים. לפעמים אני רואה אנשים הולכים עם טי-שירט עם גולגולת. אני 
או שעל האוטו מאחורה, מודבק משהו כזה של שדים. זה מה שאנשים רוצים. זה בחרת, זה קיבלת. This is what you wanted, this is what you got. מה שאתה זורע, את זה תקצור. What you sow, that's what you're going to reap. אנשים עיוורים, אנשים לא מבינים את, ה, את העולם הרוחני. People are blind and they don't understand the spiritual world. אלוהים אומר, תאהב אותי. And the Lord calls us to love him. תבחר בחיים. Choose life. אני מקור החיים. I am the source of life. אני מקור הברכה. I am the source of blessing. אל תלך לכיוון של הקללה. Don't go in the direction of the curse. אבל אנחנו יודעים שעם ישראל לא רצה לשמוע. But we know that the people of Israel, the nation of Israel, didn't want to listen. כוח הפיתוי של השטן הוא חזק מאוד. The power of temptation of the Satan is very strong. הבחירה של יהושע And Joshua's choice. תראו את הבחירה האישית שאנחנו יכולים לבחור עבורנו ועבור המשפחה שלנו. Look at the personal choice that we can make on behalf of ourselves and our families. ביהושע פרק 24, In Joshua chapter 24, הוא מתאר את החסד, תכף נראה את החסד של אלוהים וכל מה שהוא עשה עבור עם ישראל. He describes the grace of God and everything that he did for the people of Israel. אני אתחיל מפסוקים 13 עד 15. I'll begin with verses 13 to 15. ואחר כך נלך קצת לאחור. And then we'll reverse a bit. אוקיי, okay, 13. ואתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה, וערים אשר לא בניתם, ותשבו בהם. כרמים וזיתים אשר לא נטעתם, אתם אוכלים. ועתה, יראו את אדוני ועבדו אותו בתמים ובאמת. והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים, ועבדו את אדוני. ואמרה בעיניכם לעבוד את אדוני, בחרו, בחרו, בחרו לכם היום את מי תעבודו. אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם. ואנוכי וביתי נעבוד את אדוני. I have given you a land for which you did not labor and cities which you did not build, and you dwell in them, you eat of the vineyards and the olive groves which you did not plant. Now therefore, fear the Lord, serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the river and in Egypt. Serve the Lord, and if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Choose. And Joshua says, I have already chosen. And as a father, he could speak for, on behalf of his children. In that time, people, uh, uh, children still respected their parents. עובדים את אלוהים. A father could yet say, in my household, people serve the Lord. היום, מי רוצה לשמוע בכל ההורים? Today, who cares to listen to their parents? אולי באופן חלקי. Maybe partially. Um, תבחרו את מי אתם רוצים לעבוד. Choose who you want to serve. היו אלילים. כשאברהם יצא משם, מאור כסדים, היו להם עדיין אלילים. When Abraham came out of Ur, there were still uh, um, false gods. יעקב, יצחק, יעקב, רחל, שגונבת את הטרפים של אבא שלה. Jacob, Isaac, Rachel, who stole her, her, her father's household gods. והם המשיכו והחזיקו בזה. And they continued to hold on to these. אני לא יודע מה אנחנו הבאנו. I don't know what we've carried in. מה הבאנו מברית המועצות? What have we carried in from the former Soviet Union? איזה גישות? What attitudes? מהמערב, מאמריקה. From the West, from America. איזה גישות? What attitudes? מה הבאנו מאלה שבאו מצפון אפריקה? What have we brought those of us who've come out of North Africa? הביאו את המימונה. They brought the מימונה. מימונה. פעם שמעתי ברדיו הסבר על המימונה. Once I heard on the radio an explanation of what this day is. זה שד. It's a day to worship a demon. 
זה שד שהיה צריך לשמח אותו, לרצות אותו. Oh, I'm sorry, the mimuna itself was a demon that had to be appeased. היו צריכים להכין לו ממתקים ואוכל ו- ושולחן לפרוס כדי ש... לא יכעס ושיהיה לנו טוב בהמשך. You had to spread a table before him and feed him sweets and candy so that he won't be angry with you in the, in the rest of the time. הסבירו את זה. It was explained. מומחה שחקר את הדברים האלה. An expert that had studied these things. הוא אמר שבמזרח אירופה היה שד אחר עם שם קצת שונה. He said that in East Europe there was a demon with a different name. אבל עם אותה, אותו סוג של מסורת. But the same sort of tradition. מה הבאנו איתנו? What have we brought along with us? חמסות, קמעות. Have we brought the chamsa, the hand? Kmeot. Medallions. What's a medallion? The kmeot. Charms. 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 Asur. They're forbidden. Neged the Torah. They're expressly forbidden in the Torah. Bekol makom utsim otam. And we find them everywhere. Asur litpalel metim. We're not allowed to pray over the dead. Tzach lifnot leelohim leezra, lo lemetim. But turn to the Lord for help, not to the dead. Tem yodim et ze. You know this. מה אנחנו הבאנו איתנו? And what have we brought along with us? איזה אלילים. What false gods? אנחנו רוצים לנקות אותם, לשרוף אותם מהחיים שלנו. We want to clear them out, to burn them out of our lives. כל אחד, אם הוא פתוח לרוח הקודש, אז רוח הקודש ישים את האצבע. Every one of us that's open to the Holy Spirit, the Holy Spirit will put its finger on these things. מה לנקות? What needs to be cleaned out? אני קורא ספר שנכתב בארצות הברית. I'm reading a book that was written in the United States. שקורא לב... איך לבעלים, איך לנהוג עם הנשים שלהם. Which calls husbands how they are to manage with their wives. ואני רואה איזה דברים הם, הם מזכירים שם, מצטטים את העדות של זה ושל זה ושל זה, שמות של אנשים. And I see all the testimonies that they bring as example, names of people that they quote. אז אני, מתוך זה אני לומד And out of this I learned את התרבות המשיחית of the leaving culture in the United States. וזה בטח לא אחרת במקומות אחרים במערב. And I'm sure it's no different from other places in the West. אבל בעלים שאומרים להם, אתם עשיתם, קיימתם יחס מיני לפני החתונה. It's uh, uh, testimonies that, or stories that say you maybe have had sex before marriage. No, not maybe. This one and that one and that one. You had sex and you have memories and now you expect your wife to do the same thing. היה לך מין ואחר כך אתה מצפה מאשתך לאותו דברים. זה לא טוב, אל תעשה את זה, אל תצפה. It's not right, you shouldn't expect these things of your wife. אתה ראית פורנוגרפיה. You looked at pornography. עכשיו אתה מצפה מאשתך את זה. Now you expect the same behavior from your wife. וכל מיני דברים. And all sorts of things. ואני אומר, וואו. And I say, wow. What if this is being carried into our daily lives? Uh, boyfriend, girlfriend relations at an age when we can't pretend that we're headed towards marriage? Levush sexy shemmechin et hakarka lenefilot? sexy uh, dressing that prepares the ground for falls. אלה סוגים של אלילים, של חטאים, שאנחנו צריכים לשרוף מהחיים שלנו. These are types of false gods that we need to burn out of our lives. מה הבחירה שלנו? What, what are our choices? יהושע אמר, אני וביתי נעבוד את אדוני. Joshua said, as for me and my house, we will serve the Lord. תבחרו כל you, אחד. You choose each one. מה אתם בוחרים? What you choose. בואו נראה כמה טוב אלוהים היה. Let's see how good God was. בפרק הזה. In this very chapter. בפסוקים 6-7. In verses 6 and 7. אנחנו ביהושע פרק 24. We're still in Joshua chapter 24. פסוקים 6-7. והוציא את אבותיכם ממצרים, ותבואו הימה, וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ובפרשים ים סוף, ויצעקו אל אדוני, ויעשה מעפל ביניכם ובין המצרים. ויבא עליו את הים ויכסהו, ותראינה עיניכם את אשר עשיתי במצרים, ותשבו במדבר ימים רבים. Then I brought your fathers out of Egypt, and you came to the sea, and the Egyptians pursued your fathers with chariots and horsemen to the Red Sea. So they cried out to the Lord, and he put darkness between you and the Egyptians, brought the sea upon them and covered them, and your eyes saw what I did in Egypt. Then you dwell in the wilderness for a long time. הגנה. 
protection. The God, God's protection. We need it today. And let's not just think of the soldiers. When missiles fall, we, we will need it here. The, the front that is the civilian front is the, is the larger one and the more vulnerable one. But there is protection that the Lord provides if we are under his protection. In verse 8, we read about the victory that the Lord gave. And I brought you into the, the land of the Amorites who dwell on the other side of the Jordan. And they fought with you, but I gave them into your hand that you might possess their land and I destroyed them from before you. We need victory. Otherwise, everyone will be massacred. This is what they want to do to us. And not just those that are outside. There are those who are within. That will be happy to cut our throats. But the Lord will not allow it. And then further on, we read about the Lord's protection from the curse. In verses 9 and 10. Then Balak, the son of Tzipor, king of Moab, arose to make war against Israel and sent and called Balaam, the son of Beol, to curse you. But I would not listen to Balaam. Therefore, he continued to bless you, so I delivered you out of his hands. We want God on our side. Believe me that there are those who are casting curses at the believers. But a false curse will not land. When we're covered by the protection of the Lord, He protects us. Did the people of Israel know that Balaam was standing there ready to curse? No. No, they didn't. They didn't know. But God did. And God took care of it. Our God will protect us. He will fight for us. Our God will make sure that we are under the blessing. But, but where do we choose to be? When as soon as the temptation of the wives of the Midianites and the Moabites was before the people, how many of them fell into sin? And a pestilence came that killed 24,000 people. They made the wrong choice. And they fell for the temptation. And what about us? What do we choose? The people chose to leave God behind. And we know that the more that we get far away from God, at the same measure, our enemies are strengthened. Oh, that's how it was then. And the blessing of God gradually left the land until eventually the people went into exile to Syria, and Assyria, excuse me, and then Babylon. And in Isaiah, he writes to us in chapter 59, verses 1 and 2, the Lord speaks here and says, And Isaiah 59, Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, nor his ear heavy that it cannot hear, but your iniquities have separated you from your God. And your sins have hidden his face from you so that he will not hear. 
זה לא מספיק להיות עם הבחירה. It's not enough to be the chosen people. אם לא בחרנו, להישאר תחת האהבה של האדון ותחת ההגנה שלו. To stay and abide under God's love and protection. אלוהים אומר, יכולתי להציל אתכם מידי האשורים והבבלים וכולם. The Lord says, I could have saved and rescued you out of the Assyrians and the Babylonians' hands, all of them. יש לי יד מספיק ארוכה. My hand is not too short, it's long enough. אבל החטאים שלכם מנעו ממני את זה. Withheld this from me. אותו דבר אנחנו. The same thing with us. אנחנו אומרים, אנחנו תחת הברית החדשה. We say that we are under the new covenant. אמן. And amen, we are. אבל גם בברית החדשה אנחנו תכף נראה גם כתוב שעלינו להישאר תחת האהבה וההגנה של אלוהים. But even in the new covenant it says, and we'll read this soon, how we have to remain and abide under the love and protection of God. במתי פרק 23, in Matthew chapter 23, עוד פעם אנחנו רואים את הבחירה. We can see the choice again that was made. מתי פרק 23, Matthew chapter 23, חוקים 37 עד 39. Verses 37 to 39. ירושלים, ירושלים, ההורגת את הנביאים והסוקלת את השלוחים אליה. כמה פעמים רציתי לקבץ את בנייך כתרנגולת, המקבצת את אפרוחיה תחת כנפיה, ולא אביתם. הנה ביתכם יעזב לכם שומם. כי אני אומר לכם, ראו לא תראוני מעתה, עד אשר תאמרו, ברוך הבא בשם אדוני. O oh, Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chin, chicks under her wings, but you were not willing. See, your house is left to you desolate, for I say to you, you shall see me no more till you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord. Look at the heart of God. דרך המילים של ישוע. Through the words of Yeshua has revealed to us. רציתי להגן עליכם. I wanted to protect you. כמו תרנגולת שמכסה את האפרוחים שלה מהשמש, מגינה עליהם. Like a hen that gathers her chicks for protection under her wings from the sun. רציתי. I wanted. אבל אתם לא רציתם. But you did not want. שלחתי את הנביאים. I sent my prophets. הרגתם אותם. And you killed them. ומה קורה היום? כשבא מישהו ומוכיח אותנו, us, או קורקט אס, ואומר לנו, זה לא נכון בחיים שלך. Says, right לא רוצה לשמוע. Say, אל תגיד לי. לאותו כיוון. לאותו כיוון. אוקיי. Okay. לא רוצה? החלטה שלך. That's your decision. דוד המלך, David, חטא נורא. Did a grave sin. אבל כשנתן בא אליו, But when Nathan came to him, ותיקן אותו, הוכיח אותו, and reproved him, הוא נכנע לפני אלוהים. He uh, humbled himself under the Lord. He submitted, he surrendered to God. והוא קיבל את התיקון וחזר בתשובה. And he received the correction and he repented. היו תוצאות נוראיות, כי החטא היה נורא. There were awful repercussions because the sin was grievous. But the Lord forgave him. And he finished his life well. And this is what Satan wants. To steal from us. David had to leave Jerusalem. He had to depart and leave the, uh, the holy... Uh, The Ark of the, the, Ark covenant. Of the covenant that he so loved. He had to go barefoot. Weeping. 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 As, Weeping. As, Weeping. as he was being stoned and cursed. He had to see his son Absalom dead. He had to see the He had to see his son Absalom dead. He had to see his son Absalom He had to see his concubines being raped. כמה תוצאות, היה צריך לראות עשרות אלפים מעם ישראל שמתו במלחמת האזרחים. הוא פתח את הדלת לשטן. אנשים, העם שלנו לא מבין את המציאות של העולם הבלתי נראה, הרוחני. People, our, our nation does not understand the reality of the spiritual world. It's impossible. They cannot understand it. It's impossible to describe to a blind person how the sky looks as, it sink, as the sun sinks into the ocean. 
את היופי הזה. This beauty. אי אפשר להסביר לו את זה. It's, it's impossible to describe. והעם שלנו לא מבין, הוא פשוט עיוור לגמרי לעולם הבלתי נראה. And our people cannot understand, they're completely blind to the invisible world. וואי, כמה אנחנו צריכים לקרוא לאלוהים שיושיע אותנו. וואו, כמה אנחנו צריכים לקרוא לאלוהים שיושיע אותנו. וואו, כמה אנחנו צריכים לקרוא לאלוהים שיושיע אותנו. שישפוך את רוח קודשו עלינו. That he will pour out his Holy Spirit on us. שיפתח לנו את העיניים הרוחניות. That he will open up our spiritual eyes. וסוף כל סוף נחזור בתשובה אמיתית. So that finally we will come in true repentance. כל כך הרבה אנשים מתו. So many people have died. אלף שלוש מאות או... כמה זה בינתיים? The count is 1,300. אוי, כמה זה נורא, כמה זה נורא. Oh, how terrible. מתוכם 300 חיילים. Among them 300, one of the saying, among them 300 soldiers. שלחמו בגבורה והלכו לעצור. And went to stop what was happening. It's like the entire uh, atonement war. The, well. the, the, yeah, the Yom Kippur war. Uh, were, but these were soldiers that died there. And here these are civilians, women, children, old, young. In one day. As ma. זה בגלל שהם היו חוטאים גדולים, גדולים, גדולים? So why is that? Because they were grave sinners? Graver than the rest? בואו נפתח במה שכתוב בלוקאס. Let's open and see what's written in the book of Luke. לוקאס, פרק 13. Luke, chapter 13. שם היה מקרה בזמן של ישוע, שני מקרים של אנשים שנרצחו, נטבחו. There there were two instances of people that were killed. על ידי הרומאים, Romans, ובמקרה שני מגדל שקרס, instance, collapsed, ושואלים את ישוע מי חטא. Asked, בואו נראה מה הוא ענה. לוקאס פרק 13, 1 עד 5. Luke, 13, 1 -5. ויבואו אנשים בעת ההיא ויגידו לו על דבר הגלילים אשר פילטוס ערב דמם עם זבחיהם. ויען ישוע ויאמר עליהם, החושבים אתם כי הגלילים האלה היו חטאים מכל אנשי הגליל על אשר באה כזאת עליהם? לא, כי אומר אני לכם, אם לא תשובו תאבדו כולכם גם אתם. או שמונה יעשר ההם, <coughs> אשר נפל עליהם המגדל בשילוח וימיתם. החושבים אתם כי היו אשמים מכל האנשים היושבים בירושלים? לא, כי אומר אני לכם, אם לא תשובו תאבדו כולכם גם אתם. There were present at that season some who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. And Yeshua answered and said to them, Do you suppose that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they suffered such things? I tell you no, but unless you repent, you will all likewise perish. Or those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them, do you think that they were worse sinners than all other men who dwelt in Yerushalayim? I tell you no. But unless you repent, you will all likewise perish. אין אחד מאיתנו ש... בוא נגיד את זה ככה. כולנו נולדנו עם הטבע החוטא. There's not one of us, let's say, there's... All of us were born with the sinful nature. זה נמצא בתוך כל אחד מאיתנו. It is inside of all of us. אם אין לנו חזרה בתשובה... If we have no repentance, and if we don't have the atonement that comes because of our faith in the Lord Messiah Yeshua, then all of us stand guilty. And when we have a living faith, and we're born again, and we have this atonement, then we have this atonement. אבל אז אנחנו נקראים גם לחיות כמאמינים. לפשוט את האדם הישן וללבוש את האדם החדש. אפסים פרק 4. שהאמונה שלנו תבוא לידי ביטוי במעשים. גרת יעקב פרק ב'. מעשים לפי מה שאלוהים הכין עבורנו. 
works according to what God prepared for us to do. Ephesians chapter 2 verse 10. That according to the guidance of the Holy Spirit, as it says in 1 Corinthians, chapter 3, let's see, let's make sure, let's see, verse 2, chapter 2, 1 Corinthians chapter 2, verse 10, that it's the Holy Spirit that reveals to us. That it's the Holy Spirit that reveals to us. The deep things of God. This is living faith. And then we are under the protection of God. But all the others who don't have this protection, what does it say for, to us in John, chapter, in the Gospel of John? Chapter 8, verse 44, it speaks of the devil. What is he out doing? If we are not under the authority of God, then we're under His rule. And you are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources for he is a liar and the father of it. He's a murderer. He's a liar. He deceives. Turn to the Gospel of John, chapter 10. In verse 10, it says he's also a thief. Yohanan 10.10 John 10, 10. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. And I have come that you may have life and that they may have it abundantly, more abundantly. The choice is ours. Oy. How sad it was to see that festival. There was the, the nature festival. And over the, the stage there was a huge uh, statue. It looked as a seated Buddha. It turns out that it was actually Shiva, a goddess of the Indian. destruction. Goddess of destruction. And they were dancing before it. Who put this big thing, statue there? Where did they even bring it from? Someone planned it. Someone desired it. Someone made an effort to do this. And what do we expect then? And then I hear through young believers, Why did God allow this? Why are we blaming God? Do you expect the Lord's protection? Whilst doing everything against the Lord's commands. What do we expect? Choose. You cannot choose what is evil and expect good. Choose life. Choose the love of God. Choose the fear of God. And this will protect you from the uh, snares of death. I'm coming to the end. Let's turn to Psalms. 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 We turn to Psalm 91, two more places to read. Psalm 
ואני אקריא את כל המזמור הזה בעברית בלבד. And I'll read this entire psalm in Hebrew only. פה ושם אני אסביר קצת. Here and there I'll add some uh, explanations. באנגלית לא צריך להסביר כי זה מוסבר. And the English is clear enough. תקשיבו, יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן. האחד שיושב נסתר, מוגן, בצל של אלוהים. יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן. אומר לאדוני מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו. אלוהים הוא המחסה שלי, הוא המבצר שלי שמגן עליי. אני בוטח בו. לא בצבא, לא בטנקים, לא בתצפיתניות, לא בגדר, לא בחיל האוויר, אני בוטח בו. Verse 2, I trust in God, not in the army, not in the tanks, not in those that are keeping watch, I trust in God. ושלא יהיו ספקות, מעל 50 מבני הקהילה שלנו עכשיו במילואים. And let there be no doubt that over 50 of members of our congregation are serving in the army right now. כולל שניים מהבנים שלי. Including two of my sons. אנחנו לא מזלזלים בצבא, חלילה. We're not taking the army's protection lightly. אבל הביטחון שלנו באלוהים. But our security is in the Lord. כי הוא יצילך מפח יקוש, זה מלכודת. מדבר אבות, מפגיעה, מאסון. בעברתו, זה הכנפיים שלו, כמו ציפור, בעברתו יסך לך, הוא שוחח עליך, הוא מגן עליך, עליך. ותחת כנפיו תכסה, אבל תישאר תחת הכנפיים. אל תברח, אל תתרחק לעולם משם, תישאר קרוב לאלוהים. Under his wings you will be safe, but you have to stay there. Don't draw out, outside of the wings of God. צינה וסוחרה אמיתו, צינה וסוחרה זה שני סוגי מגן שהשתמשו בהם בשדה הקרב, אחד גדול כזה שמגן על כל הגוף, אחד... עגול יותר, לקרב פנים אל פנים. דבר אדוני הוא הגנה. In verse 4, there are two pieces of, of armor mentioned here, shield and buckler. One is small, one is large that protect our body. And the word of God is this protection over us. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר, זה מחלה, באופל, זה בחשיכה, יא הלוך, מקטב, שזה מוות או הרס, שישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה. אתה תראה איך הרשעים נופלים. כי אתה, אדוני מחסי, אתה המחסה שלי. אם יש לך אמונה ויחס אמיתי עם אלוהים, אז אתה יכול לבטוח שהוא ישמור עליך. According to verse 9, we have chosen God, and God is, is going to protect us if we have chosen Him, if we put our trust in Him. עליון שמת מעונך, אתה בוטח בו. לא תאונה אליך רעה, ונגע, כלומר משהו רע, לא יקרב באוהליך, לא יתקרב אליך. כי אם על אחיו יצווה לך, לשמורך בכל דרכיך, אלוהים שולח את רוחות השרת לעזרת הקדושים, לחיילים, לחיילות שלנו. The Lord sends His angels to protect His, the, his soldiers, our soldiers. Sometimes angels עכשיו אתה תקרא בזמן צרה, אני אענה. עמו אנוכי בצרה, אלוהים הולך איתנו במלחמה. אכלצהו ואכבדהו, אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי. כל כך ברור. So ואני רוצה לסיים עם המילים של ישוע. ביוחנן פרק 15, פרק ט"ו. פסוקים שבע עד אחד עשרה. אותו כיוון, אותה הדרכה, אותה הנחיה. והיה אם תעמדו בי, פסוק שבע, והיה אם תעמדו בי, אם, תנאי, והיה אם תעמדו בי, ודבריי יהיו בכם, ככל חפציכם תשאלו ויעשה לכם. 
בזאת נכבד אבי, בעשותכם פרי לרוב, והייתם לי לתלמידים. כאשר אהבני אבי, אהבתי אתכם גם אני, ואתם עמדו באהבתי. זו בחירה, תעמדו באהבה שלי. אם תשמרו את מצוותיי, תעמדו באהבתי. כאשר שמרתי גם אני את מצוות אבי, ועמדתי באהבתו. Verse 7, if you abide in me, this is conditional, we have to choose here, and my word abides in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. As the father loved me, I have also have I loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my father's commandments and abide in his love. שמתם לב, יש פה בחירה שלנו. Did you notice that there's a choice here, our choice? אנחנו נקראים לעמוד באהבה של ישוע. We're called to abide in the love of ישוע. איך? How? על ידי שמירת מצוותיו. By keeping his commandments. איך אנחנו יכולים לשמור את מצוותיו? And how can we keep his commandments? קודם כל, אם נקרא את דברו. First of all, by reading his word. ואחר כך ניישם אותו. And then applying it. אבל אם אנחנו, אין לנו זמן. But if we don't have time, אין לנו עניין. We don't have interest. אנחנו יותר מתעניינים בלא יודע מה שאנחנו צופים באינטרנט. We're more interested in whatever we're watching on the internet at that moment. אז איך נדע מה הוא רוצה? How will we know what it is that he wants? רוח הקודש רוצה לדבר אלינו. The Holy Spirit wants to speak with us. כשאתה קורא את זה, And you're reading it. הוא מדבר אליך. And the Holy Spirit speaks through the word. הוא המורה. He's the teacher. ואז אתה יכול לעשות. And then you can do. כי אתה יודע מה לעשות. Because you know what it is you're called to do. ואז אתה עומד בעבודה שלו. And then you're standing and abiding in God's love. וכל ההבטחות. And all of the promises. נתונות לך. Are in your hands. Are promised to you. Are granted to you. אבינו שבשמיים. Our heavenly father. עזור לנו לבחור. Help us to choose. לבחור היום, לבחור בך. To choose today, to choose you. עזור לנו לשנוא את מה שמרחיק אותנו ממך. Help us to hate what draws us away from you. או, oh, תודה לך. Oh, thank you. אדון, אנחנו מבקשים עבור הילדים שלנו. Lord, we ask on behalf of our children. עבור הבנים והבנות שבצבא. For our sons and daughters in the army. שמור עליהם. Protect them. אנא, 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 אדוני, שמור עליהם. Please, 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 Lord, keep them. תחזיר אותם בשלום הביתה. Return them safely home. ולא רק עבור הקהילה שלנו, אנחנו מתפללים עבור כלל הגוף שלך, אדון. And not only for our congregation, but for your whole body, Father. ואדון, עבור בכלל החיילים. And Lord, also for the, all the soldiers. מתפללים, אדון, שתיתן לממשלה חוכמה לקבל החלטות נכונות. We pray that you will give the government wisdom to make the right decisions. אדון, אנא, שלא יעשו טעויות שיעלו בחיי אדם. Lord, please help them not to make mistakes that will cost in human lives. אנחנו מתפללים שתפיל פחד ובלבול על האויבים שלנו. We pray that you will put fear and confusion on our enemies. פלג את לשונם. That you will split their tongues. ושחרר אותנו כבר מהחמאס הזה. And release us from this Hamas. אנחנו מכריזים את דברך שכל חמאס לא יישמע עוד בארצך. And we declare your word that says that the voice of battle will no longer be heard in your land. Hamas and battle, same word. בשם ישוע. In the name of the Lord. In the name of Yeshua, excuse me. אנחנו מבקשים את זה. We ask this. ואבא, תן שלום בלב של כל אחד מאיתנו. And Lord, give your peace in the heart of every one of us. תודה לך עבור המלאכים שלך. Thank you for your ministering angels. שלח אותם להסיט את הטילים, שלא יפגעו בבתים שלנו. Send them to redirect the missiles so they will not strike our homes. תודה לך על השבת הזאת. תודה לך על שקט. Thank you for this Sabbath and for this peace. אנחנו גם מתפללים עבור הילדים הקטנים. אדון, תנסור את הנפש הרכה שלהם מפחד. Lord, we also pray for the tender children that you would protect their tender hearts from fear. As they hear the sirens or any other thing, protect them, Father. Keep them in the name of Yeshua, our Lord. Amen. Amen.